ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾನಸ ಕಂಠಿ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಕೂರೋಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಅಂಗ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಿದೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ತಂದೊಡ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೆ ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಪಾಶ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಕೂರುವಂತಹ ಭಂಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಭಂಗಿ ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಭಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿನ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭುಜ ಇದೆ ಭುಜಗಳು ಸಹ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆಯ ತೂಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿ ಸಖತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದುಗಳು ಸಹ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚರ್ ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ನೀವಿವಾಗ ಭಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಂಗಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಸ್ಲೌಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಗೂನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆ ಭಂಗಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಖತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಳ
ಹತ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಸೋದು ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಫೋಮಿಂದು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಬೆಟರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಸಿಗೆನೇ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿ ಹೊಂದೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಮಾಂಸಗಳೆಲ್ಲ ಹುರುಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರು ಅತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಶೀತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋವಾಗಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲಗೋ ಭಂಗಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಆವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಸಿಗೆಯ ಎಂಡ್ಸನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ ತಲೆಯ ಎಂಡನ್ನು ಕಾಲು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಹಾಕೋದು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುದಿಗಳಿಂದನೂ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಇನ್ನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಂತ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಓಕೆ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಟೂ ವೀಲರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೂರ್ತೀರಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳಿದೆ ಆಗ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಆಗ ಉಸಿರಾಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಶ್ಯಾಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ಯಾಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೂರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲಗುವಂಥ ಭಂಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಊತಗಳು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಒಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದನೂ ಊತ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮರ್ಪಕತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭುಜದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಬೆನ್ನೋವಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತೀವ್ರ ತರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬಿಗಿತನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾಯು ಇದೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಡರಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜುತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಜಿಡ್ಡುತನದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಹರಿವು ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಉಜ್ಜುತಾ ಇದೆ ಆಗ ನೋವು ಊತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಿರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಂದುವಿನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಡ್ಡಿನ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ದ್ರವದ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಭಂಗಿ ಸರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಾರ್ತೀರ ಬೀಳ್ತೀರ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಗ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರವದ ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಗ ನರದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋವು ಹರಿಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ರಾಡಿಕುಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು
ಜಗ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರದ್ದು ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ನೋವು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದುವಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋವಿದೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ನೋವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಗಳ ತುದಿ ಏನಿದೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಇದೆ ಊತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿ ಬಿಗಿತ ಇದೆ ಬಿಸಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಗಿತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಲಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೇರ್ ಆದಾಗ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಈ ತರದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಮಾಂಸಗಳು ಹಿಗ್ಗತ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಂಸಗಳು ಕುಗ್ಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀ ಬ್ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಇದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸಗಳು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಒಡ್ಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕದೆ ಇರೋದು ಸೂಕ್ತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನೀಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ ಕಾರಣ ಅಂತ
ಒಂಥರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರಜೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಿನರಲ್ಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು ಉರಿ ಊತಗಳು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತದೋಷದ ಒಂದು ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ರೂಕ್ಷತೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಧಾತುವಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌಟನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಈ ಅಶ್ವಗಂಧ ತೈಲ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಷೀರಬಲ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ತೈಲದ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಷೀರ ಪಾಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಕಾಲು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾವಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರಿ ಆಗ ಅದನ್ನು ಸೋದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣದ ಬದಲು ಶತಾವರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶತಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬರೆಸೋದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೇ ತರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಆ ಶತಾವರಿ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಶತಾವರಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗೋಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ತರ ತಗೋಬೇಕಾ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಲೇಪಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಒಂದು ಅತಸಿ ಉಪನಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿನ್ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಒಂದು ಲೇಪ ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು ಉರಿ ಊತಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಹುರಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರತ್ತ ಆ ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಉರಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೇಪದ ತರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಅರ್ಶಣ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಶಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅರ್ಶಣವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಉರಿ ಊತಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಪದ ಲೇಪದ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೇಪವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್
ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದರೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ